ನಾಗವೇಣಿ ವಕೀಲ ವಾಸುದೇವನವರ ಮಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ವೈದಿಕ ರಾಮ ಐತಾಳರ ಮಗ ಈ ನಾಗವೇಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಿಗೆ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪಾಸಾಗಿರ್ತಾನೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಾಸುದೇವನವರು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯನನ್ನು ತಾವೇ ಓದಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಇಟ್ಕೋತಾರೆ ಆದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಿಗೆ ಮಾವನ ಮನೆ ಒಂದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪಂಜರದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೋಯಿಗೂ ಎಫ್ ಎ ವ್ಯಾಸಂಗನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಬಿ ಎ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಮಡ್ರಾಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಬಿ ಎನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಆದರೆ ವಾಪಸ್ಸು ಬಂದಾಗ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನಾಗವೇಣಿಯನ್ನು ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಮನೆಯವರ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳ ನಂತರ ವಾಸುದೇವನವರ ಸಹೋದರ ನಾರಾಯಣರಿಂದ ರಾಮ ಐತಾಳರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಮಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ರೋಗಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ನಾಗವೇಣಿ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ನರಳುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಂಥ ನಾಗವೇಣಿಗೆ ಮೂರೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನಿಂದಾಗಿ ಮಗು ತೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಆಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನಿಂದ ನರಳಿರ್ತಾಳೆ ಸರಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾಯಿತು ಇರಲಿ ಆದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಗಂಡನೇ ಗತಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾಗವೇಣಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾವನ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ ತಮ್ಮ ಮಗನಿಂದಾಗಿ ಈ ಪಾಪದ ಹುಡುಗಿ ಅನುಭವಿಸೋ ಥರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ರಾಮ ಐತಾಳರು ಏನ್ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಸೊಸೆ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ತಮ್ಮ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ವೈರ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾನೆ ಹಾಗೋ ಈಗೋ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ನಾಗವೇಣಿ ಜೊತೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ನಾಗವೇಣಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರ್ತಾಳೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಆ ಮಗುವಿನ ನಗುವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಮರಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ ಆದರೆ ದೇವರ ಎಣಿಕೆನೇ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿ ಆರೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಸೊಸೆಯ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲಾರದೆ ರಾಮ ಐತಾಳರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮೊದಲನೇ ಹೆಂಡತಿ ಪಾರ್ವತಿ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಗವೇಣಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗೋದು ರಾಮ ಐತಾಳರ ತಂಗಿ ಸರಸ್ವತಿ ಮತ್ತು ರಾಮ ಐತಾಳರ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ಯವಾಮಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾರದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದುಡಿದ ದುಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಮದಂದೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೂ ಗತಿ ಇಲ್ಲದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಊರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ನಾಗವೇಣಿ ಆತನನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ನಂಬುತ್ತಾಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ತನ್ನ ಸಂಸಾರದ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಹೊರತಾನೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ ನಾಗವೇಣಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗ್ತಾಳೆ ಊರ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೋಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬರ್ತಾರೆ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರ ಆಯಿತು ಇನ್ನೇನು ಸುಖ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಗವೇಣಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೋಸ ಹೋಗಿರ್ತಾಳೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಕೇವಲ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಆಕೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಸಾಲಗಾರರು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಹಾಲು ಉಣಿಸೋದಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆ ತಾನಿನ್ನ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾಗವೇಣಿ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಳೆದೋಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಬಂದು ಅಮ್ಮ ಕಡಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ
ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳೇ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಈ ನಾಗಬೇಣಿಯನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಆಕೆ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾಗವೇಣಿಯ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೋವುಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಿಂದಾನೇ ನೋಡಿ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆ ಇದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಕೋಡೆಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಕತೆ ಆ ಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮ ನದಿಯ ಮತ್ತು ಕಡಲಿನ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವೈದಿಕರ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪೌರೋಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅವರ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಡಿ ಮೈಲಿಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಜಾಬೇಜ್ ಟಿ ಸಂಡರ್ಲೆಂಡರ ಪುಸ್ತಕ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಬಾಂಡೇಜ್ ಪುಸ್ತಕದ ಉಲ್ಲೇಖ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಾಗಿದೆ ಅದೇನಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಈ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಓದಲೇಬೇಕು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಕಾಲ ಅದು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ದಾಂಡಿಯ ಪಯಣ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ತಕಲಿ ತತ್ವ ತಕ್ಲಿ ಈಸ್ ಅ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಳ್ಳಿಗೆ ಶರಾಬಿಗೆ ಪ್ರೊಹೈಬಿಷನ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸ್ವಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕೋಡೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೋಡೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಯಾವುವು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೋಡೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ನಾಗವೇಣಿಯ ಪುಟ್ಟ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಇದು ತರುವ ಪರಿಣ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ಇವೆಲ್ಲವೂ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಲೇಬೇಕು ಈ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಓದಲೇಬೇಕು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಅನುವಾದಗೊಂಡಿದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ ಪದ್ಮ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶರ್ಮಾರವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾಂತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳೋದೇ ಬೇಡ ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಕ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಜನನ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತುನೂರ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಾಹಿತಿಗಳಲ್ಲದೆ ವಿಚಾರವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಬಾಲವನ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತುನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇವರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಡನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿದೆ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಮೂರನೇ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಇವರ ಮೂಕಜ್ಜೆ ಕನಸುಗಳ ಕೃತಿಗೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಆದರ್ಶ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವ ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿದ್ದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರ ಮರಣ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನನ್ನ ವಾಹಿನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಂತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರಿಗೆ ನಮನಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು